Hola bienvenidos al canal Mujer Analista no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo antes de ir al vídeo diviértete. Ahora veamos qué sucede en el episodio 209. En el siguiente episodio, Yaman se enfrenta a Seger. Él dice que pase lo que pase, Seger no puede ser su asesino. Duibu, por otro lado, llega a la estación de policía de Ali. Duibu tira las flores de bienvenida compradas para ella a la basura. En el nuevo episodio, Yusuf se encontrará con su tío. De hecho, Yusuf querrá que Yaman se quede con ellos. Seger no podrá romper a Yusuf. Yusuf está muy feliz por esta situación. Duibu, por otro lado, no agradará a la gente en la estación de policía. Ella regañará a todos. Ali querrá proteger a su equipo. Esto nos muestra que veremos a Ali y Duibu pelear a menudo. De hecho, Duibu no será amado en absoluto en la estación de policía al principio. Cuando Yaman vea que Seger está escondiendo su anillo de bodas, ella pensará que todavía lo ama. Y mientras permanecen en la misma casa, su amor lo hará brotar de nuevo. Entonces, ¿qué sucedió en el episodio 208 de la serie? Después de que Yaman encuentra la carta de Seger y ve la brillante estrella del norte, sus esperanzas se renuevan. Decide recuperarse. Primero se afeita. Luego se pone su traje. Tiene la carta de Seger en su mano. Yaman decide no darse nunca por vencido. Seger y Yusuf. Yaman se dispone a buscar a Seger. Para no ser reconocido, le pide a Nedim otro coche. Yaman le pide a Nedim que averigüe quién llamó a la ambulancia. Y él se pone en marcha. Yaman ha contratado a un detective para que encuentre a Yusuf y Seger de antemano. Los detectives Seger y Yusuf marcaron en el mapa los lugares donde hay personas que parecen a Nedim también se dispuso a buscar a Seger y Yusuf. La ambulancia de Nedim llegó a la grabación de voz de la persona que llama. Él envía esta grabación de voz a Yaman. Yaman escucha la grabación de voz. Oye la voz de Seger. Se da cuenta de que tiene miedo de la muerte de Seger. Mientras Yusuf juega con pinzas para la ropa, Seger cuelga la ropa. Más tarde, Yusuf y Seger salen de la casa. Yaman piensa en Seger en el camino. Se detiene al costado de la carretera para tomar aire y sale del auto. Signo de Ferautepe y una manzana en el camino. Piensa en la manzana que Seger le dio al costado del camino mientras él estaba juntos en el camino. Más tarde, se sube a su auto para continuar en la carretera. Mientras Seger y Yusuf estaban en camino, le pidieron al vendedor un pestillo. Más tarde, a Yusuf le gusta el juguete. Seger le dice a Yusuf que si algo le gusta, puede comprarlo. Punto. Pero Yusuf dice que algo no le gusta. Yaman sigue el letrero de Ferautepe. Viene frente a la oficina del director de Ferautepe. Sin embargo, la oficina del director está cerrada. Seger trabaja en el café. Fikret le dice a Seger que se han vendido dos bebés más. Y le da dinero. Seger, por otro lado, dice que si las ventas van así, ella puede conseguir su collar. Kara, Ali, Firat e Ibrahim van a la operación. Mientras tanto, Yaman continúa buscando a Seger por todas partes. Él muestra a los hoteles y hostales las fotos de Seger y Yusuf y les pregunta si los conocen. Ibrahim llama a Kara constantemente durante la operación. Sin embargo, Kara no contesta el teléfono. Ibrahim llega a Kara por radio y le dice que tenga cuidado. 
Yaman muestra sus fotos en el albergue donde Seger y Yusuf fueron pero no pudieron quedarse, y le pregunta si las ha visto, sin embargo, el hombre dice que no las ha visto porque Fikret le ha advertido antes al hombre. El hombre del albergue llama a Fikret para decirle que Yaman ha venido. Sin embargo, Fikret no está en el albergue. Burku le escribe una nota a Fikret para que llame al hombre del albergue. Sin embargo, la nota cae del viento. Mientras Seger sirve el té compara al hombre sentado en el café con Yaman por detrás y se emociona, sin embargo, cuando el hombre se da la vuelta, se da cuenta de que no es Yaman. Mientras tanto, Yusuf también quiere lavarse las manos. Seger le pregunta a Yusuf si tiene hambre. Sin embargo, Yusuf dice que no tiene hambre y quiere jugar. Se abrazan. Mientras tanto, Yaman pasa por el café en coche. Más tarde, Yusuf y Melek quieren ir al parque. Burku dice que puede llevarlos al parque. Yaman se detiene frente a la casa de Seger mientras busca a Seger y Yusuf. Compara a un niño con Yusuf por detrás, pero se da cuenta de que no es Yusuf. Mientras miraba la casa de Seger, la ropa que colgó Seger se fue volando. Ali observa el punto de operación remoto. Llegan los vendedores. Ve a Duibu salir del auto. Fikret regresa al restaurante. Mientras tanto, Melek y Yusuf están jugando al escondite en el parque. Yaman también está allí, sin embargo, Yusuf no puede verlo porque está escondido. Seger y Fikret también vienen al parque. Yaman toma agua del buffet. Seger y Fikret también pasa por allí, sin embargo, el globo se detiene entre Seger y Yaman. Yaman no puede volver a ver a Seger. Ali comienza la operación después de que las mercancías se cargan en el hangar. Quiere estrellar a los contrabandistas de armas. Mientras Yaman deambula, entra en el café de Fikret y pide un bocadillo. Él ve las muñecas que será tejido. Yaman compra pasteles y galletas. Las esperanzas de Yaman se hacen añicos. Mientras tanto, Nedim llama a Yaman. Él dice que hay personas similares a Seger y Yusuf en un lugar cerca de Ferautepe. Yaman come galletas en el camino. Se da cuenta de que Seger hizo la galleta porque se comió las galletas de Seger antes. Y regresa a Ferautepe. Ali le pide a Firat que actúe con la señal. Duibu les dice lo mismo a sus hombres. Ali comienza la operación. Se produce un conflicto. Mientras Ali y Duibu se disparan, los contrabandistas escapan. Duibu corre tras ellos pero no puede alcanzarlos. Ali le pide a Duibu que baje su arma. Duibu golpea a Ali en el brazo. Ambos levantan sus armas y dicen, no se mueva, policía. Él los ve felices. Piensa en la escena en la que le dice a Seger que mató a su hermana. Cuando le dice a Seger que mató a su hermana, piensa que Seger lo golpeó, que es infeliz y quiere irse. Al verlos felices, piensa que siempre está haciendo sufrir a Seger. Mientras tanto, llega Fikret. Yaman ve a Fikret y Seger hablando. Él observa a Seger desde lejos mientras ella trabaja y distribuye té. Ella observa a Seger hasta que el trabajo de Seger termina. Cuando ve a Fikret y Seger saliendo juntos del café, los sigue. Seger rompe con Fikret en su camino a casa. Al salir de Fikret, ella le pregunta si quiere algo. Y llama a Fikret hermano. Yaman está feliz de escuchar esto. Cuando Seger entra a la casa, saca la ropa caída. Por la noche, Yaman vigila la casa de Seger. Zenier llama a Yaman y le pregunta si ha encontrado a Seger y Yusuf. Yaman dice que lo encontró pero que no los encontró. Zenier dice que pueden haber actuado así porque tenían que ser felices. 
Y Amán dice que esperará hasta que vea esto. Mientras tanto, Seger va a sacar la basura. Cuando ella sale, mira al cielo. Yaman quiere asegurarse de que Seger todavía lo ama. Dice que no importa lo que les suceda, no se encontrará con Seger hasta que descubra si queda una parte de sí mismo en Seger. Cuando Seger va a trabajar por la mañana, ve el letrero del infinito dibujado en la arena de la playa. El recuerdo de Yaman le viene a la mente. Yusuf también dice que este letrero está en la invitación de boda de Yaman y Seger. Mientras tanto, Yaman sigue a Seger y Yusuf. Cuando Seger llega al café, ve las margaritas en la mesa. Le pregunta a Gokan de dónde vienen las margaritas. Gokan dice que el cliente las dejó. Cuando Seger ve las margaritas, sus recuerdos con Yaman vuelven a su mente y quiere tomar un poco de aire. Llega a la orilla del río y piensa que todo esto es una coincidencia y que Yaman está aquí es una coincidencia. En ese momento, ve las estrellas del norte colgando del barco. Recuerda las estrellas del norte colgando del techo cuando se casaron. Se da cuenta de que Yaman está en Ferautepe. Hemos llegado al final de nuestro vídeo aquí. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el vídeo. Adiós.